Под знаком Росомахи в Перми презентовали медаль юбилейного пермского марафона. В этом году он пройдет в пятый раз. Каждый финишировавший участник получит фирменную медаль главным героем, который станет Росомахом. Подробности узнала наша съемочная группа. По традиции в основе эскизов медалей Пермского марафона лежат образы древней коми промыслового календаря. Год назад на памятных призах красовался горностай. В 2021-м его сменит Росомаха. Как рассказывает автор эскиза медали, художник-скульптор Рустам Исмогилов, это не единственное новшество. Также на самом животном появилось вот это вот изображение, которое взято из календаря коми. Самое существенное изменение в этой медали – это шрифт. То, что было на первых медалях, композиция чуть-чуть изменилась, но тем не менее принцип он весь сохранен. На обороте медали по-прежнему оставили место для гравировки имени и фамилии, а также данных о дистанции, которую пробежал марафонец. Напомним, впервые администрация Перми провела пермский марафон в 2017 году. Тогда на разные дистанции вышли почти половиной тысяч человек. В 2018 году участие в грандиозном спортивном событии приняли более 7 тысяч человек. Самым массовым в истории стал старт 2019 года. Тогда покорить Пермскую трассу решились более 9 тысяч спортсменов из разных регионов России и зарубежья. Впервые был организован отдельный детский забег. В нем приняли участие 687 ребят. В 2020 году с соблюдением всех противоэпидемических мер на старт вышли 7300 марафонцев из 40 регионов страны. Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин в своем инстаграме сообщил, что в этом году предусмотрено 12 тысяч слотов. Сам он тоже собирается пробежать дистанцию. Большой праздник спорта пройдет 4 и 5 сентября. Спортсмены ждут традиционно высокого уровня организации. По итогам прошлого года наш марафон вошел в международный рейтинг и занял 31 место из 52. Это международный марафон. Всего 4 города вошли в этот рейтинг. Это Москва, это Перим, это Томск и Казань. Мы обошли даже Казань. На старте марафона в этом году организаторы вновь ожидают значительное количество спортсменов. Они пробегут по уже хорошо знакомому пермикам маршруту. Трасса марафона у нас сохранена с прошлого года, она сертифицирована на 5 лет, пройдет традиционно по центральным улицам города. Также сохраняются все дистанции от 200-метровой до марафонской. На сайте permarafon.ru можно заявиться на 7 дистанций. Студенты, пенсионеры, инвалиды и ветераны труда по-прежнему будут участвовать по льготным тарифам стартовых взносов. Также скидки предоставят семьям с детьми. Регистрация на Пермский марафон стартовала 19 февраля. Татьяна Овсяникова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.